வணக்கம் நான் பெஞ்சமின் ஃபார்மகேனுடைய ஃபவுண்டர் இன்றைக்கி நம்ம வந்து கடலூர் மாவட்டத்தில் நெல்லிக்குப்பம்ல வந்து ஒரு ஃபார்ம் வந்திருக்கிறோம் இந்த ஃபார்ம் வந்து ஒரு சின்ன ஃபார்ம் தான் ஒரு அரௌண்ட் டூ ஏக்கர்ஸ் தான் இந்த ஃபார்ம் அதில் வந்து மிஸ்டர் பாலா பாலாவும் கடலூர் சேர்ந்தவர் தான் பெங்களூரில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து பண்ணார் சடனாக பிறந்த மண்ணுக்கே வந்து விவசாயத்தையே திருப்பி கையில் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் வந்திருக்கிறாரு அவர்கிட்ட தான் நீங்கள் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் வணக்கம் மிஸ்டர் பாலா வணக்கம் மேம் ஸோ நீங்கள் வந்து பெங்களூரில் இதில் எந்த நேரமும் பிஸியாக இருக்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் கேள்விப்பட்டேன் ஆமாம் அந்த பிஸி ஸ்கெடியூலுக்குள்ள விவசாயம் பண்ணணுன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது இல்லை ஜென்ரலாக வந்து எனக்கு அக்ரிகல்ச்சரில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஆனால் எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருமே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணதில்லை ஸோ அதை பற்றி நான் வந்து நிறையா படிக்கணும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நிறையா நான் தேடி பார்த்துருக்கேன் அப்போ நிறைய பேர் எல்லாம் ஃபீட்பேக் கொடுத்தது வந்து ஃபெயில் ஆகிடுவீங்க அக்ரிகல்ச்சரில் சக்ஸஸ் ஆக மாட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து நிறைய இடம் போய் பார்த்தேன் பெரிய குளம் போனேன் கோயம்புத்தூர் போனேன் பொள்ளாச்சி போனேன் அங்கே நிறைய பேர் சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒய் கேன் பி ட்ரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தான் நான் வந்து விவசாயத்தில் இறங்கி முதல்ல நெல் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் ஸோ வேறு எதனா பண்ணலாமா டெக்னிக்கலாக எதனா பண்ணலாமான்னு சொல்லி தான் இந்த சிஸ்டம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஓகே இதில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு நெல் ஒயல் ஏரியா ஆமாம் எல்லாமே சுற்றி முற்றி எல்லாமே நெல் காடு ஆமாம் இதுவும் வந்து ஒரிஜினலாக நெல் ஆமாம் நெல்லும் கரும்பும் போட்ட இடம் ஆமாம் ஸோ இதை வந்து வெளியே இருந்து மண்ணு கொண்டு வந்து போட்டு சமப்படுத்தி இருக்கிறீங்க இல்லையா இப்போ நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எல்லோரும் சொன்னது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நெல் கரும்பு தான் வளையும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நம்ம ஏன் வந்து அதை மட்டும் ட்ரை பண்ணணும் வேறு எதனா பண்ணணும் போது நிறைய எக்ஸ்பர்ட்டை வந்து நான் செக் பண்ணும்போது அவங்க சொன்னது வந்து மண் வந்து உங்கள் மண் நெல் கரும்பு மட்டும் தான் வளையும் அப்படின்னாங்க சரி அதுக்காக நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணும்போது சரி மண்ணை நம்ம வேறு மண்ணை மாற்றுறதுக்கு நாங்கள் நிறையா இயற்கை மெத்தடெலாம் செக் செக் பண்ணி பார்த்தோம் ஆனால் அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஓகே ஸோ அதனால் சார் வேறு மண் இந்த ஏரி க்ளீன் பண்ணும்போதோ இல்லை வேறு எதனா மண் கிடச்சிதுனாக்கா அதை எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு ஃபீல் பண்ணலான்னு வச்சுட்டோம் அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் குவாரி வச்சுருக்காரு அங்கே வந்து மண் இருக்குது அப்படின்னும் போது ஸோ ஒய் கான் பி ட்ரை அப்படின்ட்டு அந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கொட்டணும் ஓகே இது வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி லோட்ஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் இங்கே ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ட்ரக் லோட்ஸ் ட்ரக் லோட்ஸ் வா அது வந்து டுவெல் டன் லாரி ஓகே எத்தனை சென்ட்டுக்கு அது போட்டீங்க சென்ட்டுன்னு எனக்கு கணக்கு தெரியல பட் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ட்ரக் அடிச்சிருக்கு வா இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் டு ஃபோர் ஃபீட் நம்ம ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் கீழே லெவலில் இருந்து ஓகே நீங்கள் அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது எவ்வளோ லோவாக இருக்குது எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்கும் ஸோ பேசிக்கலி வந்து நெல் வயலில் காய்கறி விவசாயம் பண்ணுறது கஷ்டம் ஏன்னா வந்து அதில் வாட்டர் ரிட்டன்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஆமாம் ஸோ அதனால் நீ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒன்று அட்வைஸை கேட்டுட்டு இந்த அளவுக்கு மண்ணை கொண்டு நிரப்பி ஆமாம் ஸோ இந்த பெட் ஃபார்மேஷன் வந்து எதுக்கு வேண்டிய என்ன கிராப்பு கண்டி பண்ணீங்க இப்போ நம்ம வந்து இதாக அப்போ நம்ம நெல் கரும்பு பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இல்லை ஸோ நம்ம ஒரு 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 போர்ஷனில் வந்து நெல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்து வெஜிடபிள் ட்ரை பண்ணலான்றதுக்காக தான் வந்து பண்ணும்போது நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சொன்னாங்க தண்ணி சேரக்கூடாது அப்படின்னாங்க பட் நம்ம மண் வந்து தண்ணி சேர்ந்துருக்கிற மண் ஸோ அதுக்காக அது பெட் ஃபார்மேஷன் தேட போகும்போது ஒரு டெக்னாலஜியும் நான் தேட வேண்டி இருந்தது ஸோ தென் வி ஆர் கம்மிங் இன் டு ஓகே இப்போ இதில் என்ன கிராப் போட போகிறீங்க மஞ்சள் மஞ்சள் ஓகே ஸோ மஞ்சள் வந்து இந்த ஊரில் பொதுவாக போடுற பயிரா இல்லை இல்லை மஞ்சள் வந்து எப்போ போடுவான்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த பொங்கல் கப்பை மட்டும் போட்டு அந்த சேல்ஸுக்கு மட்டும் பண்ணி முடிச்சுருவாங்க யாரும் வந்து அந்த மஞ்சளை வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு யாரும் பண்ணுறதில்லை ஓகே அப்போ நீங்கள் மஞ்சள் கால்குலேட்டட் ரிஸ்க்காக எடுக்கிறீங்களா இல்லை ஜஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ரிஸ்க்குன்னு சொல்ல முடியாது பட் நான் கொஞ்சம் ஏதோ அது இன்னோவேட்டிவாக பண்ணணும்னு பார்ப்பேன் ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் இட் அது ரிஸ்க்காகவும் மாறலாம் நல்லபடியாக வரலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதில் என்ன வெரைட்டி மஞ்சள் போடுறதுனால தான் முடிவு பண்ணிட்டீங்களா இல்லை அது ஒன்றும் முடிவெல்லாம் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெட் ஃபார்மேஷன் இந்த மண் செட் ஆகுமா நிறையா கல்லுக்கல்லாக இருக்குது அது மாதிரி இருந்தது நாங்கள் நிறையா இந்த மண் சேர்க்கும்போது நிறையா அந்த கல் குவாரிலேருந்து எடுத்து வந்ததால் நிறையா கல
பட் நான் உங்ககிட்ட வந்து செக் பண்ணும்போது நீங்கள் சொன்ன மெத்தட் எனக்கு வந்து ஐ லைக் இட் ஸோ ஈவன் ஐ ஆம் அ டெக்னிக்கல் கை ஸோ ஐ வாண்ட் டு ட்ரை வித் அ டெக்னிக்கல் ஓகே ஆமாம் ஸோ நீங்கள் சொல்ல வர்றது வந்து தண்ணி நிறைய தேவையில்லை துல்லியமாக தே செடிக்கு தேவையான தண்ணியை மட்டும் சென்ஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்தா போதுமானதுன்னு சொல்லி அந்த பாயிண்ட்டை பற்றி பேசுகிறோம் ரைட் எக்ஸாக்ட் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் சென்சர் யூஸ் பண்ணி தண்ணி தேவைப்படும் போது இரிகேஷன் கொடுக்கறது அப்புறம் ஃபெட்டிகேஷன் சிஸ்டம் ஆமாம் அப்புறம் வந்து பேக் வாஷ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்ட் ஆமாம் ஓகே ஸோ இந்த ஏரியாவில் வந்து ட்ரிப் இரிகேஷன் அந்தளவுக்கு பாப்புலர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இந்த இடத்துல இந்த ஏரியாவில் பாப்புலர் கிடையாது அப்போ டிப்ரிகேஷன் நீங்கள் போட்டதுனால ப்ளஸ் இந்த மாதிரி பெட் ஃபார்மேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு சுத்தமாக கிடையாது இங்கே கிடையாது இந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்ட் பெட்டிங்லாம் யாரும் பண்ண மாதிரி நான் இல்லை அப்போ இதை பார்த்து லோக் லோக்கல் ஃபார்மர்ஸ் ஏதாவது உங்கள்கிட்ட இதை பற்றி ஏதாவது நாலேஜ் ஷேரிங்கு வந்திருக்கிறாங்களா நாலேஜ் ஷேரிங்னு வரல நிறைய பேர் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க ஒய் ஒய் ஆர் யூ ஸ்பெண்டிங் லாட் ஆஃப் மணி அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் பணம் இருக்குது நிறையா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் நம்ம வந்து அதை எக்ஸாக்டாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெட்டிங் போடும்போது டூ ஃபீட் ஃபோர் ஃபீட் அதை ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் ஹைட்டு நம்ம பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம ஒர்க்கர்ஸ் வந்து நம்ம பணம் சொல்லும் போது இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக எதுக்கு பார்க்குறீங்க அளந்து நம்ம அளந்து பார்க்குறோம் இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வேணாம் அதெல்லாம் சும்மா வந்துடும் நம்ம மூடி போட்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரியல அவங்களுக்கு அதே மாதிரி இந்த பைப் போடும்போதும் அந்த ட்ரிப் வந்து கீழே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க அந்த கம்பி அடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு புதுசாக இருக்குது தண்ணி உள்ளே போகும்போது இதுக்கு இவ்வளோ பண்ணணுமான்ற மாதிரிலாம் நிறையா ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க அவங்க அவங்கள பொறுத்த வரையில் என்னென்னா விவசாயம் வந்து அவங்க சக்ஸஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ ஏதோ அவங்க சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஆனால் பட் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கும் புரியவும் இல்லை நீங்கள் என்னான்னாக்கா சொல்லுங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு இல்லை ஆக்சுவலாக நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இது வந்து அவங்க இந்த இங்கே இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு இது ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் மேபி ஏன்னா அவங்க இதை பார்த்ததில்லை இப்போ வந்து டெக்னிக்கலாக இப்போ நீங்கள் அந்த அந்த பாயிண்ட்டு சொன்னதுனால இதை பற்றி கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக பேசிடும் இப்போ நம்ம ரைஸ்ட் பெட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில காரணங்கள் இருக்குது ஆமாம் ஒன்று வந்து தண்ணி வடிகால் மழை தண்ணி வந்ததுன்னா இதில் வந்து வெளியே போயிடும் ஓகே ரூட் ஜோனை பாதிக்க போகிறது இல்லை ஓகே நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்ம மண் ரைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிறதுனால இந்த ஏரேஷன் நம்ம வந்து எப்போயுமே இந்த ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பேசுவோம் இல்லையா ஓகே ஒரு பக்கம் வந்து ரொம்ப துல்லியமாக தேவையான தண்ணியை மட்டும் சென்சர் மூலமாக மெஷர் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஓகே இன்னொரு பக்கம் அந்த ஏரேஷன் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ ரைஸ் பெட்டாக இருக்கும்போது ஏரேஷனுக்கான பாசிபிலிட்டி பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்போது செடியுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகே ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் அது வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் கரெக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து மண் லூஸாக இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம நடந்து செட்டான மண்ணுக்கும் இந்த மாதிரி ரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மண்ணுக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிறதுனால அந்த ரூட் ஜோன் வந்து அந்த ஃபைபரஸ் ரூட் இருக்குல்ல அந்த ஃபைபரஸ் ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக உள்ள பெனிட்ரேட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி நிறையா இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு பிளான்டிங் பண்ணி ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறமா ஒன் மந்த் ஒரு டூ மந்த்ஸுக்கு அப்புறமா லைட்டாக நீங்கள் கிண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஃபைபரஸ் ரூட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக பெனிட்ரேட் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களால் பார்க்க முடியும் ஓகே இந்த ரைஸ் பெட் பண்ணாத இடத்துல வந்து அந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்காது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸ் வந்து டெக்னிக்கல் பர்சனாக வந்து எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது ஒரு லேமேன் வரான்னாக்கா அவன் படிக்கல காலங்காலமாக அவங்க விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்களுக்கு எப்படி நான் புரிய வைக்கிறது ஒரு சின்ன வேர்டில் சொல்லுங்கள் அது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ அதுக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு கம்பேரிசன் நான் சொல்லணும்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா எடுத்துங்க ஓகே மகாராஷ்டிராவில் வந்து இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த எஃபர்ட் இன்றைக்கி வந்து நிறைய ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொசிஷன் மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நாற்பது வருஷம் எடுத்துருக்குது ஓகே அதனால் இன்றைக்கி வந்து மிஸ் மாலா எடுத்துற எஃபர்ட் வந்து இன்னொரு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஃபார்மர்ஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க ஐ ஹோப் அது பெஸ்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த டெக்னிக்கல் ரீசன்ஸ் பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா நீங்கள் வந்து ரைஸ் பெட் மட்டும் இல்லை மல்சும் போட போகிறேன்னு சொன்னீங்க ஆமாம் அப்போ மல்சும் போடும்போது என்ன ஆகும்னா இப்போ வந்
அப்போ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸோடைய எஃபிஷியன்சி இன்னும் பெட்டர் ஆகும் ஓகே இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கும் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு எந்த ஒரு செடியாக இருந்தாலும் அது வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் தான் அதோடைய ஹோலி கிரைல் அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக தான் அதுக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே அது எ எடுத்துக்குது ஓகே அப்போ அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் ஓகே ஸோ மல்ஸ் ஷீட் இஸ் ஒன் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த சன்லைட்டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பாட்டம் ஆஃப் த லீஃப்ஸ்லேயும் கொடுக்குறது ஒரு மேஜர் பெனிஃபிட் ஸோ அது மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம டபுள் இன் லைன் போட்டிருக்கோம் சிங்கிளும் போடலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபீட்டுக்கு மேலே நம்ம டாப் விற்றுருக்குது அப்போ சிங்கிள் லேட்ரல் போடும்போது பொதுவாக அந்த தண்ணியோடைய பெரிய இது எல்லாமே வந்து லோவஸ்ட் டிஸ்சார்ஜ் உள்ள எமிட்டர்ஸ் டூ எல்பிஹெச் தான் இதில் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகே அப்போ அந்த டூ எல்பிஹெச் வந்து ஒரு ஒரு சொட்டாக விழுந்து மண்ணுக்குள்ளே ஒரு இன்வெர்டட் ஃபனல் ஷேப்பில் தான் அந்த தண்ணி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஓகே ஓகே ஸோ அப்போ வந்து ரூட் ஜோனுக்கு போதுமான தண்ணி கிடச்சிரும் பட் இந்த இந்த ஏரியா ஃபுல்லுமே நம்ம வந்து அந்த ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் இரிகேஷன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் டைம் இருக்கும் ஓகே அதுக்கு மேலே அந்த மாதிரி டபுள் இன்லைன் பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டு ரெண்டு பக்கத்தில் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த தண்ணி ஸ்ப்ரெட்டு வந்து நமக்கு ரொம்ப டீப்பாக போகணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ரூட் ஜோனோடைய பெனிட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தாண்டி ஓகே இருக்க போகிறது இல்லை அப்போ ஷார்ட்டர் டியூரேஷன் குயிக்காக வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபார்மேஷன் ஆகிடும் அப்போ வந்து அந்த பெட் ஃபுல்லுமே வந்து போதுமான ஈரம் க ஜஸ்ட் த ரைட் அமௌண்ட் ஆஃப் மாய்ச்சர் வந்து சீக்கிரம் ஓகே கிரியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு வேண்டி தான் அந்த டபுள் இன்லைன் போடுறது ப்ளஸ் வந்து அந்த ரூட் ஜோன் எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கும் அப்போ நம்ம கொடுக்குற மினரல்ஸும் என்டையர் பெட்டுக்கு அந்த தண்ணி மூலமாக கொண்டு போய் சேர்க்கறது ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு தான் அந்த டபுள் இன்லைன் போடுறது ஓகே அஃப்கோர்ஸ் அந்த டபுள் இன்லைன் எக்ஸ்பென்சிவ் பட் அது அது டெஃபினட்டாக வந்து யூஸ்ஃபுல் தான் ஓகே அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பட் உங்களுக்கு வாட்டரும் சேவ் ஆகுது இல்லையா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்போ ஆமாம் அதிகமான ட்ரிப் பண்ண தேவையில்லை கரெக்ட் ரைட் ஸோ அந்த விதத்தில் சயின்டிஃபிக்காக என்ன பண்ணணுமோ அதை கரெக்டாக பண்ணியிருக்கிறீங்க ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு கொஷின் மார்க் வந்து நம்ம வாங்குகிற சீட் சீடு எவ்வளோ குவாலிட்டியா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அது வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹார்வெஸ்ட் வரும்போது தான் நமக்கு தெரியும் ஓகே பட் இவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்துருக்கிறீங்க ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் Thank you. Thank you so much. Thanks for your support. Thank you. And that advice. So now, I'm going to do a lot of agriculture and research. Even in 16th, I'm going to do a training. Okay. I'm going to tell you how to do it in the wheat. Okay. So anyway. So technology point of view, again, we have a lot of technology. We have a lot of optimism and we have a lot of technology. Okay. So now, the technology is going to help you with the technology. Number one, precision of precision. Uh, right amount of moisture, mm-hmm. right nutrients. So, and the right amount of moisture to get the right amount of moisture, we use the sensors. Okay. So, we use the sensors and data to uh, process the artificial intelligence. So, we use the soil to get 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 the soil. So, and the air water balance is correct to maintain. Okay. Then, you have to use the tank. ஸோ ஆறு விதமான ஃபெர்டிலைசர்ஸ் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு என்ன ஃபெர்டிலைசர் என்ன ரேஷியோவில் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக இன்ஜெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ வந்து ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸ் ரைட் மினரல்ஸ் ஓகே அந்த காம்பினேஷனில் வந்து ஆப்வியஸ்லி ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் எஃபெக்டிவாக எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக வந்துடும் ஓகே தர் ஃபோர் நீங்கள் எடுக்கிற அந்த எஃபர்ட்டுக்கு வந்து ஐ திங்க் ரோட்ரோனஸ் டெக்னாலஜி ஒரு பேக் பண்ண உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவோம் தட்ஸ் ட்ரூ ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஐ வுட் லைக் டு டெல் யூ ஹியர் ஒரு வாட்டி நம்ம மோட்டர் ஏதோ ஆன் ஆகாமல் போயிட்டுருக்கு மார்னிங் எவ்ரி மார்னிங் உங்கள் டீம் செக் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தே கால் மீ இல்லைப்பா நான் பெங்களூரில் இருக்கேன் எனக்கு தெரியல இல்லை சார் நீங்கள் மொபைலில் செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சார் நான் சொன்னேன் லோக்கல் டீம் கான்டாக்ட் கொடுத்து நீங்கள் அங்கே செக் பண்ணி பாருங்கள் கரண்ட் இருக்காருனு எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு கேட்வே கம்யூனிகேஷன் ஆகலை அப்படின்னாங்க ஸோ நீங்கள் ஆஃப் பண்ணியிருக்கா பாருங்கள் அப்படின்னோம் ஸோ ஆமாம் ஆஃபியஸாக அங்கே கவர் க நம்ம யூபிஎஸ் வந்து டவுன் ஆகிட்டுருக்கு தெரியல அது ஸோ தட்ஸ் குட் தட் குட் ஸோ நீங்களும் வந்து டெக்னாலஜி பர்சன் ஆமாம் ஸோ இது வந்து மேபி இதை நீ யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் யூ ஆல்சோ லைக் இட் ஏன்னா இங்கே நடக்கிற எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு செல்ஃபோனில் வந்துடும் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இருக்கேன் லோ வோல்டேஜ்லேருந்து ஹை வோல்டேஜ் மோட்டர் ஆன் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு வந்துட்டு இருக்கோம் ப்ரெஷர் ஆமாம் ஃபெர்டிலைசர்
அந்த செடி நல்லா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு வீடியோ போட போகிறோம் அப்புறம் ஹார்வெஸ்ட் டைம்லையும் வே கொண்டு ஷூட் அகே ஸோ இந்த மேசிவ் எஃபர்ட் இதில் உள்ள போயிருக்குது அதுக்கான ரிட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக பாலா தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் பஜமேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இதில் நீங்கள் இப்போ கவனித்த மாதிரி ஒரு பேசிக்கலி பேடி ஃபீல்டு அந்த பேடி ஃபீல்டு வந்து இவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து அதை வெஜிடபிள் ஃபீல்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிராப்பாக மஞ்சள் போடுறாரு மிஸ்டர் பாலா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ரெண்டு வீடியோ ஷூட் பண்ணி போடுவோம் ஒன்று வந்து டியூரிங் த கிராப் சைக்கிள் இன்னொன்று ஹார்வெஸ்ட் ஸ்டேஜில் போடுவோம் ஸோ இதில் வந்து இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பேசின விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண பாயிண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னும் பல யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனோட நிறைய வீடியோஸ் ஃபியூச்சர்லேயும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுவோம் இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பயன்படும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி இதில் இருக்கிற ஃபோன் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடி உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் உங்களுக்கு இன்ஸ்டலேஷன் தேவை இல்லை ஒரு கன்சல்டிங் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் எங்கள் டீம் உங்களை வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி கைட் பண்ணுவாங்க தேங்க்யூ